हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स माय नेम इज सी एस पायल और इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे एफ डब्ल्यू टेलर के थर्ड प्रिंसिपल के बारे में दैट इज कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म मतलब क्या है नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये कॉपरेशन पे फोकस कर रहे हैं इंडिविजुअलिज्म पे नहीं कर रहे हैं मतलब ये चाहते हैं कंपनी में हर कोई मिलजुल के काम करे अकेले काम करने के बारे में नहीं सोचे अनलेस एंड अनटिल आपकी कंपनी का टाइप ही ऐसा है कि वहाँ पे अकेले काम करना पड़ता है तो वट दे आर ट्राइंग टू से दिस प्रिंसिपल इज एक्सटेंशन ऑफ हाउ मनी नॉट दिस कॉल ये बोलते हैं अभी जो आपने प्रिंसिपल पढ़ा प्रीवियस प्रिंसिपल आपने जो पढ़ा होगा जो सेकेंड प्रिंसिपल है थेलर का उसी का ही एक्सटेंडेड पार्ट है ये थर्ड वाला प्रिंसिपल वो जो बात बोलता है उसी के ही एक लेवल अब बात ये वाला प्रिंसिपल बोल रहा है ये क्या बोलता है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वर्क मस्ट बी कैरिड ऑन एन कॉपरेशन विद ईच अदर विद म्यूचुअल कॉन्फिडेंस एंड अंडरस्टैंडिंग फॉर ईच अदर ये ईच अदर ईच अदर कौन है वर्कर्स और मैनेजर्स अगर आपको याद है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में हमने क्या पढ़ा था कि वर्कर्स और मैनेजर्स को हमेशा साथ में मिलके काम करना चाहिए तो यहाँ पे भी वो सेम ही चीज बोल रहे हैं लेकिन एक लेवल अब जाके ये बोल रहे हैं कि वर्कर्स ऑन वन साइड एंड मैनेजर्स ऑन अदर साइड दोनों को ही कॉपरेशन से काम करना चाहिए दोनों को ही कॉपरेट करके काम करना चाहिए क्योंकि अगर इन्होंने कॉपरेट नहीं किया तो दोनों का ही लॉस होगा द मैनेजमेंट मस्ट टेक वर्कर्स एंड कॉन्फिडेंस बिफोर सेटिंग अप द स्टैंडर्ड टास्क फॉर दैम ये बोलते हैं कि भैया देखो ये तो मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि कौन क्या काम करेगा कितना काम करेगा कैसे काम करेगा लेकिन एक बार वर्कर्स को कॉन्फिडेंस लेने में क्या हार्म है मतलब स्कूल के टीचर को करवाना तो बच्चों से ही काम है लेकिन एक बार बच्चों से पूछने में क्या बुराई है कि बच्चों क्या काम करना चाहोगे कैसा काम करना चाहोगे कैसा करना का तरीका तुम्हें पसंद है अगर मान लो बच्चों से एक बार पूछा जाएगा उन्हें इतनी वैल्यू दी जाएगी तो उन्हें सामने से थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल लगेगा उनको सामने से लगेगा हमारी भी कोई वैल्यू बनती है इस ऑर्गेनाइजेशन में हमें हमेशा कमांड नहीं दी जाती कभी कभार हमारे सजेशंस भी ली जाती हैं तो ऐसे सिनारी में वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे देल बी लाइक कि हमारे मतलब यू नो लाइक एक वैल्यू बनती है इस ऑर्गेनाइजेशन में तो उस चीज से उनका मोरल बहुत ज्यादा बूस्ट अप हो जाएगा और जिसकी वजह से हो सकता है वो बहुत अच्छा परफॉर्म भी करे तो यहाँ पे सेम चीज दिखी हुई है मिस्टर टेलर का भी यही मानना था कि मैनेजमेंट को वर्कर्स को कॉन्फिडेंस में लेके उनसे बल्कि पूछना चाहिए कि क्या स्टैंडर्ड टास्क होना चाहिए और क्या टारगेट्स फिक्स किए जाने चाहिए अब यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि ऐसी ज़बरदस्ती है कि वर्कर्स जो बोलेंगे आपको वही करना है ऐसी कोई ज़बरदस्ती नहीं है स्कूल का टीचर वही करता है जो उसे करना होता है बच्चों से सजेशन लेने से ऐसी कोई ज़बरदस्ती नहीं आ जाती कि जो बच्चे बोल रहे हैं आपको वही करना पड़ेगा नहीं ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं है तो सेम चीज़ यहाँ पर कंसल्ट कीजिए हो सकता है कई बार पता है क्या होता है आप इतना दूर का सोचते ही नहीं है जितनी दूर का बच्चे सोच लेते हैं और वो इतने बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल दे देते हैं इतने बढ़िया बढ़िया सजेशन दे देते हैं कि आपको लगता है कि अरे वाह हमने तो इतनी दूर की सोची ही नहीं थी तो ऐसे में सजेशन लेना क्या बुरा है और बोलते हैं ना एक से भले दो दो से भले तीन तो ऐसे में वर्क जो मैनेजर है अकेले सोचेगा इससे बेटर दस लोगों की सोच साथ में ले लो फायदा ही होगा ना कुछ नुकसान तो नहीं होगा क्योंकि अल्टीमेटली पूरी पार डिसाइडिंग की वो तो आप ही के हाथ में आपको नहीं अच्छा लगा सजेशन मत लो ऐसी कोई जबरदस्ती थोड़ी ना कि मुझे सजेशन फॉलो करना ही पड़ेगा नहीं है टू हैव कॉपरेशन मैनेजमेंट शुड वेलकम गुड सजेशन ऑफ एम्प्लॉयज एंड दे शुड बी रिवॉर्डेड फॉर देर सजेशन ये बोलते हैं कि भैया मैनेजमेंट को सजेशन लेने चाहिए एम्प्लॉयज से और अगर मान लो जैसे स्कूल में बच्चे से कुछ कुछ सजेशन लिए जाते हैं बच्चे कोई अच्छा सजेशन देते हैं एक्स्ट्राऑर्डनरी सजेशन देते हैं तो टीचर बहुत बार खुश होकर उसे अप्रिशिएट भी कर देता है क्लास के सामने उसे टॉफी चॉकलेट भी दे देता है तो यहाँ पे भी आपको यही करना है जिस इंसान का सजेशन आपको अच्छा लगे उसको रिवॉर्ड दे दो अब एक को रिवॉर्ड मिलेगा ना तो दूसरे के मन में भी वो इच्छा आएगी तो फिर दूसरा भी उतना कॉन्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देगा 
क्लास में हम एक बच्चे को टॉफी देते हैं तो दूसरे बच्चों के मन में आता ना यार ये टॉफी तो मुझे भी चाहिए कल से मैं भी अच्छा काम करूंगा तो बस सेम चीज है एक को देख के दूसरा बदलेगा दूसरे को देख के तीसरा बदलेगा फिर ये बोलते हैं एट द सेम टाइम वर्कर शुड नॉट गो ऑन स्ट्राइक एंड मे अनरीजनेबल डिमांड्स ये बोलते हैं अभी तक तो हम मैनेजमेंट की तरफ से बात कर रहे थे कि मैनेजमेंट को ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए अब हम बात करते हैं वर्कर्स के परस्पेक्टिव से मैनेजमेंट अपनी तरफ से आपको मौका दे रही है अपनी बात रखने का तो वर्कर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि फालतू की डिमांड्स लेके ना आ जाए सात बजे का ऑफिस छूटता है आपको साढ़े छः पर छुड़वाना है तो आप बिना मतलब के स्ट्राइक कर रहे हैं भाई आधे घंटे में ऐसा क्या बदल जाएगा तो ऐसी अनरीजनेबल और फालतू की यू नो लाइक डिमांड्स लेके मत आओ स्ट्राइक मत करो छोटी छोटी बात पे प्रोटेस्ट करना मत शुरू करो बैठ के भी बातें होती हैं एक बार अपनी बात तो रखो ज़्यादा वो मत दिखाओ अड़ियलपन मत दिखाओ सबरनेस मत दिखाओ वही चीज़ ये यहाँ पे चाहते हैं देर मस्ट बी ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम अगेन जो मैंने अभी आपको बोला वही इन्होंने यहाँ पर लिख दिया कि दोनों के बीच में कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत ही ओपन होना चाहिए कि भैया बैठ के बात करो बैठ के बात सुलझाओ बहुत सारी चीज़ों का हल तो बैठ के बात करने से ही मिल जाता है देन दे से अकॉर्डिंग टू टेल टेलर दे शुड बी एन ऑलमोस्ट इक्वल डिविजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजर्स ऑल द डे लॉन्ग द मैनेजमेंट शुड वर्क ऑलमोस्ट साइड बाय साइड विद वर्कर्स हेल्पिंग एनकरेजिंग एंड स्मूथिंग द वे फॉर दैम ये बोलते हैं कि भैया मैनेजमेंट को भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑर्डर दे दिया और साइड बैठ गए कि भैया आप बैठ के करो तुम काम ऐसा नहीं होना चाहिए आप वर्कर्स के ऊपर नज़र रखो वर्कर्स काम कर रहे हैं तो आप भी दिखाओ कि आप भी काम कर रहे हो वर्कर्स के साथ साथ आपका काम भी चलना चाहिए वर्कर्स अगर बैठ के कुछ चीज़ कर रहे हैं तो सुपरवाइज करते रहो उनको एटलीस्ट फील होना चाहिए कि कोई हमें ऑर्डर दे के बैठा नहीं हुआ सिर्फ खाली वो भी काम कर रहा है तभी उनके अंदर भी वही काम करने की प्रेरणा हमेशा बनी रहेगी अगर आप उन्हें ऑर्डर दे के चले जाएंगे खुद काम नहीं करेंगे तो वो बोलेंगे खुद तो कुछ काम करता नहीं है मुझे ऑर्डर दे जाता है हर बार और यही पर्सपेक्टिव होता है हर इंसान यही सोचता है मान लो तुम्हारा टीचर तुम्हें थोड़ा सा पढ़ाए फिर खाली बैठ जाए खुद कुछ ना करें ना तुम्हारे नोट चेक करे ना तुम्हें होमवर्क तुम्हारा चेक करे ना ही तुम्हें तुम्हारे लिए पेपर बनाए ना कुछ करे ना कुछ तो ऐसे में तुम्हें क्या लगेगा यार ये तो सारी चीज़ हम ही दे के बैठ गए खुद तो कुछ करते नहीं है तो बस वही चीज़ है यहाँ पे ये बोलते हैं कि भैया टेलर का भी यही मानना था कि मैनेजर्स को भी साथ ही साथ में लगे रहना चाहिए देन दे से फॉर एग्जाम्पल वाइल असाइनिंग जॉब टू वर्कर्स इफ मैनेजमेंट आस्क दैम अबाउट देयर इंटरेस्ट एंड देन वर्क इज असाइन अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट डेफिनेटली द वर्कर्स विल परफॉर्म इट मोर एफिशेंटली ये बोलते हैं कि भैया रखते वक्त फॉर से मैं बोलती हूँ मैं एक प्रोजेक्ट बांट रही हूँ क्लास में मैं बच्चों से पूछ रही हूँ आपको किस तरह का प्रोजेक्ट चाहिए अगर वो मुझे कोई पर्टिकुलर यू नो लाइक चीज़ का प्रोजेक्ट बता रहे हैं और मैं उनको वही असाइन कर रही हूँ तो वो भी खुश करके खुश होकर काम करेंगे डेफिनेटली तो वही चीज़ है यहाँ पे कि कोई भी इंसान खुश होके काम करता है अगर उसको अपनी मर्जी का काम दिया जाता है तो सो so, ये था हमारा कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म मतलब आपको हमेशा कॉपरेट करके काम करना चाहिए इंडिविजुअली वर्क नहीं करना चाहिए आई होप आपको ये समझ में आया होगा अगर कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख दीजिए और अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैगनेट ब्रेन्स डॉट कॉम पर जाके नोट्स भी ले सकते हैं थैंक यू सो मच